Welcome po sa Panlasang Pinoy. Joke lang po, idol ko po yun. Muli na naman po magbabalik ang kusina ni Pepe. Ngayong araw na to, tayo ay magluluto ng kansi. Ito na po yung ingredients natin. Beef hack o beef pata. Fresh langka o jackfruit. Lemongrass. Spring onion. Salt. Green chili o yung siling duwag. Parang yung iba kong kilalang politiko. Dada ng dada pero pag nasa kote ay umuuring na. Ayan. Red hot chili o yung siling matapang. Katulad ng presidente ko na kaya kang ipaglaban kahit saan. Ginger and peppercorn. Garlic o bawang but huwag nyo pong tatanggalin yung balat kasi nakakadagdag aroma. Onion. Anato powder. Maglalagay din po tayo ng patis. Sinigang sa sampalok mix gabi. Nor, baka naman. Alright guys, let's start cooking. Siya nga pala guys, yung pata kanina ay pinakuluan ko na true pressure cooker. Nang around 15 minutes, so konting uh, luto na lang. Ayan na po ang mantika para sa ating pagsusute ng mga ingredients. Unahin po natin ang peppercorn sa katumbawang. Maaring nagtataka kayo kung bakit inuuna ko po yung peppercorn. Sa kadahilan ng habang sinusute natin yung peppercorn, ay lalong lumalabas po yung lasa at yung aroma to blend in sa ating uh, meat. Kaya po yun po ang ginagawa ko. Hayaan lang po natin medyo matusta yung uh, ginger and peppercorn. And then, isusunod na po natin yung garlic and onion. Ayan po. Pagsamasamahin na natin para masaya. Hala, sige. Halo-haluin lang natin. Kagaya ng halo-halong pambobola ng iyong uh, maniligaw. Aww. Once na maging translucent po yung onion, ay pwede na po natin ilagay yung meat sa pagsusute kagaya nito. Ayan. Sige, ilalagay na po natin. And then, sabay po natin isute yung meat para po mag-blend in yung lasa ng ingredients natin sa meat mismo para masarap. Ayan, katakam-takam. Together with, uh, lagyan na po natin ng konting salt to taste. asin. Hindi ko po promote yung brand na yun, pero yung po available sa atin yun. So, uh, yan. And then, once na nasutay natin yung meat together with the ingredients, pwede na po tayong magbuhos ng tubig, kagaya na pagbuhos ng luha ng mga sawing politiko at sawi sa pag-ibig. Ayan. Puhusan natin ang tubig hanggang sa masubmerge yung meat natin. Okay? At this time, ilalagay na po natin yung lemongrass. Ayan, pampabango at pampalasa. And then, takpan po natin ulit ang ating pressure cooker. Once po na tumunog yung pressure cooker natin, ay orasan lang po natin ng 13 to 15 minutes para po makuha natin yung saktong lambot ng ating beef pata. So, eto na po yung 15 minutes na pinapalambot natin yung uh, beef pata. Check natin. And then, ilalagay na po natin yung anato powder natin, diluted with water. Ayan, sige. Ibuhos natin. Ganyan. At simutin natin, sayang. After that, ilalagay na rin po natin yung fresh jackfruit natin, yung langka, para po maluto na rin. Ayan, nasarap yan. Sige, haluin natin yung konti. Dahil nakuha na po natin yung tamang lasa ng lemongrass, pwede na po natin tanggalin sa pagpapakulo. Okay? Ayan po, tatanggalin ko na po. 
And then, maglalagay na rin po tayo ng patis. Ang patis po ay nagsisilbing umami sa ating niluluto. Bukod sa pampaalat, ay nakakapagdagdag po ng uh, lasa yung patis. Kaya po naglagay po tayo ng patis. And finally, ibuhos na rin po natin yung uh, sinigang mix gabi. Ayan. Nor, ulit, baka naman. Eto na oh. This time po, ang niluluto na lang po natin ay yung uh, langka o yung jackfruit. So, orasan lang po natin ng 7 to 10 minutes para po maluto yung jackfruit. Okay? Ayan. Ayan po guys, oh, mga kakusina. Tignan nyo kung gaano kalambot ang uh, beef pato natin. Para po sa dagdag lasa, maglalagay po tayo ng red chili. Ayan, hatiin natin para po may kagat ang hang. Sige po, check natin kung ano na po yung texture ng niluluto natin. Ayan, medyo thick na po yung sabaw. At the same time, luto na rin po yung jackfruit. And yung lambot ng meat natin ay saktong-sakto na. Ayan, sige, sarap. Dahil almost cook na po to, ilalagay na po natin yung mga siling natin. Yung siling diwag at yung siling matapang. Ayan. Okay guys, balikan po natin mamaya mga after 5 minutes and then magsaserve na po tayo. Okay? Be right back. Ayan na po mga kusina. Uh, pwede na po tayo magserve. Ready na po tong kansi natin from ilo-ilo galing sa mga kapatid natin mga ilongbo. So, tingnan nyo kung gaano kalambot. Ayan, no? Ayan. Nanginginig. Ayan. So, serve na po tayo. Okay, lagyan natin ng konting spring onion. Ping, ping, ping. Parang si Chef Boy Lagro lang ha, Chef. Okay, mga kakusina. Ito na po yung finished product natin sa Kansi. An authentic dish galing po sa Iloilo Rica. Or sa mga kapatid natin na taga Bisaya. Ito, um, Kansi. Ang uh, ginamit ko po dito ay beef knuckles. Yan. Okay. Alright. Kung nagustuhan nyo po itong video na to. Huwag po sana natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Maraming salamat po. Dito lang po sa Kusina ni Pepe. God bless!